とモーニング時刻は10時を回りましたここからは岐阜発ビビットリポートの時間ですはいこのコーナーは市民サポーターの皆さんをビビットサポーターとして岐阜県内各地の情報を生の声で伝えてもらっていますはい。今日のサポーターさんは橋間市有限会社ペンテック代表の田中茂さん今朝もスタジオにお越しいただきました田中さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますお願いしますいや雪が舞ってましたねそうなんですね今日ちょっと早く来すぎて、はい、喫茶店で信長像を見てたらね、はい、白いパラパラパラ<笑>雪だーみたいなちょっとテンションが上がりましたね<笑>そうなんかえ60日ぐらい遅いんでね,、うん、でね年からね、はい、年比べてそうやって聞くとなんか2か月ぐらい遅いってね,、はい、ね今年は初雪ないんじゃないかって言ってましたけどしかしたら、ね、このまま降らないのかなと思ったんですけどねんなんかなんとなくホッとするもんですねそうですね<笑>、えー、その田中さんなんですが今日はまずは、はいまあ、田中さんは、はい、え書もされるね、はい、書くし、はい、絵も書くでしょ、うんはい、で茶道もなこの間陶芸も作りましたね,そうですよね,そうですねいろんなことしてらっしゃるんですが<笑>、はい、今度は執筆活動、はい、あそうですね、はい、あの塗料放置新聞っていう新聞あの塗料の業界の新聞で,で、はい、業界紙、はい、業界紙ですね、はい、もうあの塗料メーカーが新しい製品を作ったとか、うんうん、こんな総会があったとかっていうね塗料の業界紙ですけどそちらの業界紙ちょっと硬くて、はい、あのちょっと難しい,難しいというかまあ<笑>そうなんです僕その社長に行って、はいはい、ちょっともうちょっとねあの女の人でも読めるようなね、うん、あの内容も入れたらどうっていうことで、まあねうん、あの小説をちょっとねあの書かせて小説なんですねすごい、はい、どんな話なんですかあの僕がこう二十二歳ぐらいから始まるんですけど、はい、塗装をね職人として始めて。うんまあ、あのそんな時いろんなエピソードがあったりね、はい、こう大変だったりとかね、うん、あの思いがあってでだんだんだんだんこうねあの会社が大きくなっていくっていうようなサクセスストーリーを交えて充電に近いという感じ、はい、ですね私もねあの第1回と第2回のちょっと読ませていただいたんですけど、はい、これ私一つ謎が解けて、はいまあ、田中さんといえば羽島に住んでる方近郊に住んでる方ならご存知のあの写真付きの看板ね、はいはいはいテックのはい、あれが名物なんですけどそれは名刺に目をついてるんですね,、うん、そ,うですねそのエピソードがちょっと出てくるんですよね、はい、もうあの写真は、うん、あの一番最初22歳の時に撮った写真をずっとね使ってるその時に名刺を作ってなかったらあの看板は今多分なかったと思います、ねうん、いやあの看板のインパクトはやっぱすごいですからね、はい、<笑><笑>あ,あの人かって最初会った時思いました<笑><笑><笑>そうそうそう、まあ、ちょっとあの、はい、まあ業界誌ということで我々は読めないんですけれども、はい、結構なスケジュールでの執筆になるということで,で、ねうん、月に3回ね、うん、で文字数結構ありますよね、うん、そうですねまあ三千二千2000から3000文字ぐらいあるんじゃないですかね2000文字ぐらいかなねえすごい原稿用紙5枚ぐらいになるから、はい、400字詰めで、うん、ねえ頑張ってくださいはいありがとうございます<笑>さあで今日の地域の話題なんですが千代菊の蔵開きということですね、はいはい、千代菊さん年に2回蔵開